ఇప్పుడు పాస్టర్ నాగదేశి జేమ్స్ గురునాథరావు గారు అరవిందాదేవి గారుల స్థాపించిన బేతేలు ప్రార్థనా మందు నిర్వహించు బేతేలు ధ్వని అను ఈ టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మీకు మా హృదయపూర్వక వందనములు ఇప్పుడు సిస్టర్ శ్యామలాదేవి గారు వాక్య పరిచర్య అందిస్తారు మనం శ్రద్ధగా విన్నాం దేవునామక స్తోత్రాలు కూడిన మీ అందరికీ సుక్రిస్తున్నాము మన శుభములు కలుగునుగాక బేతేలు ధ్వని కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ కూడా నిండు హృదయంతో నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను మీరు వాక్యం వినటం మాత్రమే కాదు అనేకులకు పరిచయం చేయండి అనేకులు ఈ వాక్యాన్ని విని వారి జీవితాలు దిద్దుకొని లాగున మరి మీరు కూడా మీ వంతు ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పి దేవుని పెట్టి మీకు మనవి చేస్తున్నాను దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక ఈ దినపు వాక్యముగా దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్త వాక్యము యోహాను సుభార్త మూడవ అధ్యాయము పంతొమ్మిది ఇరవై వచనాలు ఆ తీర్పు ఇదే వెలుగు లోకంలోనికి వచ్చిన కానీ తమ క్రియలు చెడ్డవైనందున మనుషులు వెలుగును ప్రేమింపక చీకటినే ప్రేమించిరి వాక్యము చాలా గుడార్థముతో కూడిన వాక్యం దేవుని వాక్యం అంత ఏం బోధిస్తుందంటే ఆ తీర్పు ఇదే తీర్పు తీర్చాడు దేవాది దేవుడు ఏమి తీర్పు తీర్చాడంటే వెలుగు లోకంలోనికి వచ్చాడు వెలుగు ఎవరు యేసుక్రీస్తు వారు యేసుక్రీస్తు వారు లోకంలోనికి వచ్చను కానీ తమ క్రియలు చెడ్డవైనందున మనుషులు వెలుగును ప్రేమింపక మరి దేన్ని ప్రేమించారంట చీకటినే ప్రేమించారు దేనిని ప్రేమించారండి చీకటినే ప్రేమించారు కానీ వెలుగును ప్రేమించల కానీ దేవుని వాక్యం చెప్పబడుతుంది యేసుక్రీస్తుని అంగీకరించడం నీవు ఈ లోకానికి వెలుగుగా ఉండాలి ఏసుక్రీస్తు వారు ఈ లోకానికి వెలుగుగా ఏ విధంగా అయితే వచ్చారో నీవు కూడా లోకమునకు వెలుగై ఉన్నావు వెలుగై ఉన్నటువంటి నీవు ఎలా ఉండాలి కొంచెం కింద మంచం కింద పెట్టడానికి వీల్లేదు కానీ ఒక ఉన్నతమైన స్థానంలో ఒక దీపస్తంభం మీద అనేకులకు వెలిగించేట్లుగా నీ జీవితం ఉండాలని చెప్పి దేవాది దేవుడు చెప్తున్నాడు లోకములోనికి వెలుగు వచ్చింది కానీ ఆ వెలుగును మనుషులు ఏం చేయలేదంట ప్రేమింపక చీకటినే ప్రేమించుచున్నారు దుష్కార్యములు చేయి ప్రతివాడు వెలుగుని ద్వేషించుచు తమ క్రియలు దుష్క్రియలుగా కనపడకుండానట్లు వెలుగునద్దకు రాడు తమ క్రియలు దుష్క్రియలుగా ఉన్నాయి అని సంగతి వారికి తెలుసు ఎందుకంటే దేవుడు ప్రతివానికి జడ్జిమెంట్ పెట్టాడు మనస్సాక్షిని తోటి పెట్టాడు మన మనస్సాక్షిని బట్టి మనం చేసేది మంచైనా చేడైనా మేలైనా కీడైనా సమస్తం కూడా మనకు మనసుకి మనకి తెలుసు ఒకసారి మనం అంటాం నీ మనస్సాక్షిని బట్టి మాట్లాడు అని అంటే ఏంటంటే మన మనస్సాక్షి మన మీద నేరారోపణ చేస్తుంది నువ్వు నేరం చేస్తే ఆ నేరారోపణ ఎవరు చేస్తారంటే పది మంది మనుషులు వచ్చి నీ మీద ఏలు పెట్టి నువ్వు చేసే తప్పు అని చెప్పక్కర్లా ఎవరు చెప్తారు మన మనస్సాక్షి చెప్తుంది కాబట్టి మనం చేసే పనులు చెడ్డవి కాబట్టి ఆ చెడ్డ క్రియలు కప్పుకోవడానికి మనమేం చేస్తున్నామంట వెలుగు నద్దకు రాక అంటే యేసుక్రీస్తు నద్దకు రాక ఆయనను అంగీకరించక అందుకే ఆనాడు యూదులు ఏం చేశారంటే యేసుక్రీస్తును అంగీకరించాల ఆయనను అనేక విధాలుగా మరి శ్రమలు పెట్టి ఆయనను సిలువుకు అప్పగించిన వారు ఎవరంటే యోధా జనాంగం కానీ వారు వెలుగు వద్దకు రావాలని చెప్పి దేవుడు నీ కోసం నా కోసం ఆ కలవరసులలో బలియాగమయ్యాడు అందుకని మనుషులు అంటే ఏం చేస్తున్నారంట వెలుగు వద్దకు రావట్లేదంట కానీ దేని వద్దకు వెళుతున్నారు చీకటి వద్దకు వెళుతున్నారు ఎందుకంటే లోకములో ఉన్నటువంటి క్రియలు పాపపు క్రియలు అందుకే దేవుడు అన్నాడు లోకములో నాకు ఏమీ లేదు ఎందుకంటే లోకములో ఉన్నవి ఏంటంటే శరీరాశ నేత్రాశ జీవపుటంబం శరీరాశ నువ్వు శరీర కావాల్సిన ఆశలు నువ్వు తీర్చుకోవాలనేది శరీరం ద్వారా నువ్వు జరిగిస్తున్నావు నేత్రాశ నీవు శరీరంగా తీర్చుకోలేనటువంటి ఆశలు నీ నేత్రాలతో నీ కను దృష్టితో చూసి నువ్వేం చేస్తున్నావంటే పాపం చేస్తున్నావు మరొకటి అంటే జీవపు డంబం జీవపు డంబం ఎలా ఉందంటే ఆహా ఓహో నాకు కాకు ఎంత ఉందని చెప్పేసి నీకున్నటువంటి దాన్ని బట్టి నీవు అతిశయించుచు జీవపు డంబాన్ని కలిగి ఉన్నావని చెప్పి దేవుని వాక్యం చెప్పబడుతుంది దేవుడు అంటున్నాడు ఇవి నా తండ్రి వలన పుట్టినవి కావు కాబట్టి నీవు వాటి జోలికి వెళ్ళకూడదు ఈ దినం వాక్యం వింటున్నావు వాక్యాన్ని నెమరు వేసుకునే అనుభవంలోకి నీవు ఉండాలి నేను ఏ విధంగా జీవిస్తున్నాను నా జీవితం ఏ విధంగా ఉంది లోకములో నా జీవితం వెలుగుమయముగా ఉందా లేకుంటే నేను చీకటిలో కప్పబడి ఉన్నానా ఎలాగ ఉన్నానా అనేది ఒకసారి నేను నీవు పరిశీలన చేసుకోవాలి 
ఎందుకంటే దేవుని ఎద్దుకు వచ్చేవాడు ఎవరైనా సరే వాడు వెలుగులోనికి వస్తాడు నీ కార్యములు అన్నిటిని విడిచిపెట్టి నువ్వు దేవుని ఎద్దుకు వచ్చినప్పుడు నిజముగా నిశ్చయముగా నీవు ఆశీర్వదించబడతావు అంతేకాని ఈ మూడిట్లో ఏ ఒక్కటి నేను ఏలుబడి చేస్తున్నా శరీరాశి కానీ నేత్రాశి కానీ జీవ కుటుంబం కానీ ఏ ఒక్కటి నేను ఏలుబడి చేస్తున్నా నీవు వెలుగైనటువంటి యేసుక్రీస్తు వారి దగ్గరికి రావడానికి అవకాశం లేదు ఎందుకంటే అవి నేను వెనక్క లాగుతా ఉంటాయి వెనక్క లాగుతా ఉంటాయి ఏ విధంగా లాగుతాయి అంటే ఇప్పుడు కాలంలో యేసుక్రీస్తు వారు సాతాను తల చితక కొట్టారు కాబట్టి అది తలతో పనిచేయడానికి దానికి అవకాశమో లేదు కానీ అదేం చేస్తుంది తోకతోనే మరి ఏర్పరచబడిన వారిని సహితము మరి కిందకు లాగడానికి ఎందుకంటే అది ఎవరిని కూడా పరలోకలు వచ్చి వెళ్ళడానికి దానికి ఇష్టం లేదు అది తోకతో ఏం చేస్తుందంటే నీ యొక్క క్రియలను బట్టి ఆ క్రియలను పట్టుకుని నిన్ను భూ పాతాళంలోకి లాగడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది కాబట్టి నువ్వేం చేయాలి వెలుగుమయమైన జీవితాన్ని జీవించాలి ఇది నమ్మ దేవుడు నీతోనే మాట్లాడుతున్నాడు నువ్వు వెలుగుగా జీవించాలని సత్యవర్తనుడైతే తన క్రియలు దేవుని మూలముగా చేయబడినవని ప్రత్యక్షపరచబడు నిమిత్తము వెలుగు నద్దకు వచ్చును నువ్వు సత్యవర్తనుడవా లేకపోతే అసత్యవర్తనుడవా ఏది నిన్ను ఏలుబడి చేస్తుంది సత్యవర్తనుడైతే ఏం చేస్తాడంట ఈ నా క్రియలు దేవుని మూలంగా చేయబడినవి కాబట్టి వీటిని నేను ప్రత్యక్షపరచాలి అందరికీ కనపరచాలి అందరికీ తెలియచేయాలి వీటిని మరుగు చేయకూడదని చెప్పి అతడు ఏం చేస్తాడంట వెలుగు నద్దకు వస్తాడంట ఈ దిన వాక్యం ఏంటంటే నీవు యేసు క్రీస్తు వారి వద్దకు నీవు వచ్చినట్లయితే నీ జీవితము వెలుగుమయముగా ఉంటుంది దేవుడే చెప్తున్నాడు మీరు లోకానికి ఉప్పై ఉన్నారు మీరు లోకానికి వెలుగై ఉన్నారు అని చెప్పి దేవాది దేవుడు చెప్తున్నాడు ఆ వెలుగై ఉన్నటువంటి నీవేం చేయాలంటే దీపస్తంభం మీద ఉన్నటువంటి ఒక దీపముగా మరి అందరికీ కూడా వెలిగించేవారిగా అన్య జనాంగాన్ని వెలిగించేవారిగా నీవు ఉండాలని చెప్పి దేవుడు ఈ దినము నిన్ను బట్టి ఆశ కలిగి ఉన్నాడు నీవేం చేయాలంటే వెలుగై ఉన్నటువంటి యేసుక్రీస్తు వారి యొక్కకు రావాలి యేసును అంగీకరిస్తే నీ జీవితంలో నిత్య జీవాన్ని ఇస్తాను అన్నాడు దేవుడు కాబట్టి నీవేం చేయాలంటే నీ యొక్క మరి పారంపర్యాచారము కాదు కానీ జీవము గల దేవుని నీవు ఆరాధించాలి వెలుగు యొద్దకు నీవు రావాలి ఆ వెలుగు నిన్ను ఏలుబడి చేయాలి నీలో ఉన్న చీకటి కార్యాలను నీవు పారద్రాలాలి అంతేగాని నీవు ఇంకనూ ఆ పాత జీవితం ఆ రోత జీవితం ఆ చీకటి జీవితంలోనే నీవు ఉన్నట్లయితే నీవు నిత్య నరకానికి వెళతావనే విషయాన్ని మరిచిపోవద్దు దేవుడు అంటున్నాడు ఈ లోకములో నీవు చేసిన కార్యములు అవి మంచివే కానీ చెడువే కానీ అన్నీ తీర్పులో కనపడతాయి అన్నీ తీర్పులో కనపడతాయి అనే విషయాన్ని నీవెన్నడూ మర్చిపోవద్దు నీవు వెలుగు అయినటువంటి ఏసై వద్దకు నీవు వచ్చినప్పుడు నిజముగా నీ జీవితము వెలుగుమయముగా ఉంటుంది ఆ వెలుగుమయము ఎలాగుంటుందంటే చూడండి కీర్తన గ్రంథం ముప్పై నాలుగో అధ్యాయము ఐదో వచ్చినాన్ని మనం పరిశీలిస్తే వారు ఆయన తట్టు చూడగా వారికి వెలుగు కలిగిను వారు ఆయన తట్టు చూడగా ఎవరు ఎవరు తట్టు చూడాలి ఎప్పుడైనా సరే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో అది నిబంధన వడంబడిక చేసుకున్నాడు దేవుడు నీతో నీవు ఈ విధంగా చేయి అప్పుడు నేను ఈ విధంగా నీకు చేస్తానని అంతేగాని దేవుడే వచ్చేసి ఆయన ఇష్టాన్ని నీ మీద బలవంతంగా పోయిడు ఏదే ఏనాడు కూడా ఆయన ఇష్టాన్ని ప్రకారం నీవు ఉండాలనేది కాదు కానీ నీవు ఆయనకు లోబడి ఆయన ఆజ్ఞలు ఆయన కట్టడలు ఆయన విధులు నీవు అనుసరించినట్లయితే నిన్ను ఆశీర్వదించడానికి దేవుడు సంసిద్ధంగా ఉన్నాడు దేవుని వాక్యం చెప్పబడుతుంది వారు ఆయన తట్టు చూడగా వారికి వెలుగు కలిగిను మనం ఆయన తట్టు మొదటగా చూడాలి నువ్వు దేవుని వైపు చూసినప్పుడు ఆనాడు మరి ఇత్తడి సర్పాన్ని చూసినప్పుడు అనేకులు చనిపోయిన వారు ఆ ఇత్తడి సర్పాన్ని చూస్తూ వారిలో జీవాన్ని కలిగినట్లుగా దేవుని వాక్యం చెప్పబడుతుంది దేవుని వాక్యంలో అనేక పర్యాయాలు దేవుడు రాసి పెట్టాడు మీరు నా వైపు తేరి చూడండి ఎలా చూడాలండి మనం తేరి చూడాలి వారాయిన తట్టు చూడగా వారికి వెలుగు కలిగిన నువ్వు దేవుని వైపు చూస్తే నీ జీవితం ఏం కలుగుద్ది అంటే వెలుగు కలుగుద్ది అట్లా కాదండి మనమేం చేస్తామంటే ప్రవ్వా నువ్వు ఇది చెయ్యయ్యా ఇది చెయ్యయ్యా నేను మాత్రం ఏమి చేయను నువ్వు ఇది చెయ్యి ప్రవ్వా ఇది చేస్తే అప్పుడు నేను నేకేమైనా చేస్తానంటాం కానీ దేవుని వాక్యంలో మీరు ఎక్కడైనా సరే పరిశీలించండి మొదటగా మనమే దేవునికి లోబడాలి మనమే దేవునికి ఆయనకు ఆజ్ఞలు కట్టడాలు విధులు అనుసరించే వారిగా ఉండాలి మనమే ఆయన తట్టు చూడాలి వారు ఆయన తట్టు చూడగా 
వారికి వెలుగు కలిగినో జీవితంలో వెలుగు కలగాలంటే ఇప్పటి వరకు ఒకవేళ నీ జీవితంలో వెలుగు అనేది లేకుండా నీవు బ్రతుకుతున్నావేమో ఇప్పటి వరకు నీ జీవితంలో ఆశీర్వాదం అనేది లేకుండా బ్రతుకుతున్నావేమో ఇప్పటి వరకు నీ జీవితంలో సంతోష సమాధానములు లేకుండా బ్రతుకుతున్నావేమో ఇప్పటి వరకు నీ జీవితంలో మరి తలదించుకునే స్థితిలో నీవు బ్రతుకుతున్నావేమో దేవుడి వాక్యం చెప్పబడుతుంది ఇక మీదట నీవు దేవుని వైపు చూసినప్పుడు ఆ విధముగా నీవు తలదించుకోవాల్సిన అవసరత లేదు ఎందుకంటే దేవుడు అంటున్నాడు వారు ఆయన తట్టు చూడగా వారికి వెలుగు కలిగిను వారి ముఖము ఎన్నడూను లజ్జింపకపోయేను వారి ముఖాలు ఎన్నడూ కూడా లజ్జింపకపోయాను వారు సిగ్గుపడలేదనమాట ఏ విషయంలో కూడా మనము నమ్మిన వాడు నమ్మదగిన వాడు తన కుమారుని సహవాసం మనకు పిలిచిన వాడు నమ్మదగిన వాడు కాబట్టి నీవు నేను కూడా ఆ కుమారునితో సహవాసము కలిగి ఉంటే నిజముగా మన జీవితాలు ఎన్నడూ కూడా సిగ్గుపడవు అనేది ఈ వాక్యం ద్వారా నీవు నేను నేర్చుకోవాలి మనము నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మనము ఆయన వైపు తేరి చూడకోకుండా ప్రభు ప్రభు ఇవ ఇవ్వయ అంటున్నాం కానీ నీ జీవితంలో మార్పు రాటలా నువ్వు ఆ పాపంలో ఆ శాపంలో ఆ చీకటిలో నుండి అక్కడే ఉండి ప్రార్థన చేస్తే నీకు ఆశీర్వాదం రాదు నీవు అక్కడ నుండి బయటికి రావాలి దేవుడు అబ్రహాముతో చెప్పాడు నువ్వు ఆ దేశమును నీ స్వజనమును నీ విడిచిపెట్టి నువ్వు బయటికి రా నేను నిన్ను ఆశీర్వదిస్తానన్న నీ విడిచిపెట్టాలి నీ విడిచిపెట్టాల్సిన అంశాలు నీ విడిచిపెట్టుకోకుండా ఆ బురదలోనే కొట్టుకుంటూ ప్రభు నన్ను ఆశీర్వదించని ఒకవేళ నువ్వు ప్రార్థన చేస్తున్నావేమో నీ యొక్క బ్రతుకు మార్చుకోకుండా నువ్వు ఎంత ప్రార్థన చేసినా నీ ప్రార్థనకు జవాబు రాదని విషయాన్ని నువ్వు గమనించాలి దేవుడు అంటున్నాడు వారాయన తట్టు చూడగా వారికి వెలుగు కలిగిన నువ్వు ఎవరి తట్టు చూడాలి దేవుని వైపు చూడాలి ఎందుకంటే ఈ లోకంలో అనేకమైన ఈ రోజుల్లో మనకు వినపడుతున్నాయి అందుకే ఒక భక్తుడు పాట రాశాడు నీ కంటికి కనపడేవి నీ చెవులకు వినపడేవి దేనికి నువ్వు భయపడతావు నువ్వు దేనికి భయపడాల్సిన అవసరత లేదు ఎందుకంటే వాటన్నిటి కంటే శక్తి కలిగిన దేవుడు మన దేవుడు వాటన్నిటిని జయించగలిగిన వాడు మన దేవుడు వాటన్నిటిని జయించిన వాడు మన దేవుడు అయినాడు కాబట్టి నువ్వు ఏ విషయంలో కూడా భయపడాల్సిన అవసరత లేదు కానీ నీవైతే ఏం చేయాలంటే ఆయన వైపు చూడాలి ప్రభా నా పరిస్థితి ఇది నాయన నేను నీ వైపే చూస్తున్నానయ్యా నీవు తప్ప నాకు ఈ లోకంలో ఆశ్రయ దుర్గం ఏది లేదు నాయన అని ఎప్పుడైతే నీవు కన్నీరు కార్చి ఆ యొక్క దేవాది దేవుని పాదాల యొద్దకు వచ్చి నీ విజ్ఞాపన యాచన చేస్తావో నిజముగా దేవాది దేవుడు నీ పట్ల గొప్ప గొప్ప కార్యములు చేయుటకు ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు యహోవా దీర్ఘశాంతుడు ఆయన నీ కొరకు ఇంకా శాంతం వహిస్తున్నాడు ఇంకా నీ వస్తావని చెప్పి ఆయన ఎదురు చూస్తున్నాడు కాబట్టి ఆ దీర్ఘశాంతుడు ఆ వెలుగు మయమైనటువంటి ఆ దేవాది దేవుని యొక్కకు నీవు వచ్చినప్పుడు నిజముగా నీ జీవితము ఎన్నడూ కూడా సిగ్గుపడని ఆ యొక్క స్థితిలోనికి వస్తుందని చెప్పి దేవుని వాక్యం మనకు చెప్పబడుతుంది మరొక వాక్యం చూద్దాం చూడండి కీర్తన గ్రంథము నూట పన్నెండవ అధ్యాయము నాలుగవ వచనం యథార్థవంతులకు చీకటిలో వెలుగు పుట్టును ఎవరికండి అందరికీ పుడుతుందా అందరికీ పుట్టదు యథార్థవంతులకు మాత్రమే నువ్వు చీకటిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఏం కలుగుతుంది నీ జీవితంలో వెలుగు కలుగుతుంది మనుషుల దృష్టికి మాత్రమే కాదు కానీ దేవుని దృష్టికి నువ్వు యథార్థవంతులు అయినట్లయితే నిజముగా నువ్వు ఎటువంటి చీకటిలో ఎటువంటి భయంకరమైన శోధనలో ఎటువంటి భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో నీవు ఉన్నప్పటికీ కూడా నీకు వెలుగు కలుగుతుందని చెప్పి దేవుని వాక్యం చెప్పబడుతుంది అందుకే యోగు భక్తుని గురించి దేవాది దేవుడు చెప్తున్నాడు ఇదిగో భూమి మీద యోగు వంటి యథార్థవంతుడు మరొకడు లేడు యోగు యథార్థవంతుడు అని చెప్పి ఎవరు సాక్ష్యం చెప్పారంటే సాక్షాత్తు సృష్టికర్త అయినటువంటి దేవుడే సాక్ష్యం చెప్పినట్టు కాబట్టి నీ జీవితంలో ఏముండాలి యథార్థత ఉండాలి యథార్థత లేకుండా నువ్వు చేసే పనులు చేస్తూనే ఉండి ప్రభా నన్ను కనికరించమని చెబితే దేవుడు నిన్ను కనికరించడు దేవుడు కనికరించడు కనికరించడు ఎందుకంటే ఆయన పాపులను ప్రేమిస్తాడు కానీ పాపాన్ని ద్వేషించే దేవుడే అన్నాడు నువ్వు ఇంకా పాపాన్ని ప్రేమిస్తూ ఉంటే దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తాడని అనుకోవటం అనేది అది కరెక్ట్ అయినటువంటి విషయము కాదు దేవుని వాక్యం చెప్పబడుతుంది యథార్థవంతులకు చీకటిలో వెలుగు పుట్టును దేశమంతా చీకటి ఉండొచ్చు కానీ నీ జీవితంలో ఏముంటుంది 
వెలుగు ఉంటుంది ఇప్పుడు నీవు యథార్థవంతులైనప్పుడు మరి ఆనాడు సారేపతి వెదవరాలు ఆమె దేశమంతా కరువు కాలంతో నిండిపోయింది కానీ ఆమె మాత్రం ఆమె కుమారుడు మాత్రం సమృద్ధిగా పోషించబడ్డారు ఎందుకంటే ఆమె చేసిన క్రియలను బట్టి అలాగే ఈ దినము దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు నీ క్రియలు యథార్థమైనవేనా నీ క్రియలు దేవుని దృష్టికి అంగీకారమైనవేనా నీవు దేవుని యొక్కకు వస్తున్నావా వెలుగుమయమయ్యున్నటువంటి ఆ యేసుక్రీస్తు యొక్కకు నీవు వచ్చినట్లయితే దేవాది దేవుడు చెప్తున్నాడు నేనే మార్గము నేనే సత్యము నేనే జీవమని ఆయన యొక్కకు వచ్చినప్పుడు నిజముగా నీ జీవితంలో మార్గాన్ని తెరిచే దేవుడై ఉన్నాడు ఒకవేళ అన్ని దారులు మూసుకుపోయినప్పటికీ కూడా దేవుని వాక్యాలు అనేకములు నీ కొరకు నా కొరకు వాగ్దానం చేయబడి ఆయన ఇనుప గడియలను ఇత్తడి తలుపులను ఆయన పగలగొట్టే దేవుడై ఉన్నాడు నీ పక్షంగా ఆయన మార్గాలు తెరిచే దేవుడై ఉన్నాడు కాబట్టి నీవేం చేయాలంటే ఆ యొక్క వెలుగుమయమై ఉన్నటువంటి దేవాది దేవుని యొక్కకు నీవు రావాలని చెప్పి దేవుడు నీ కోసం ఇంకా నా బిడ్డ వస్తుందని చెప్పి చేతులు చాపుచున్నాడు అయితే నీవు సత్యవర్తనుడు అయితే నీ క్రియలు మరి దేవుని మూలముగా చేయబడి ఉన్నవని ప్రత్యక్షపరచబడినట్లు వెలుగు రద్దకు నీవు వస్తావు నీవు వెలుగు రద్దకు వచ్చావంటే దాని అర్థం ఏంటంటే నీవు సత్య ప్రవర్తన కలిగిన వాడివి సత్య ప్రవర్తన కలిగి ఉంటేనే నీవు దేవుని యొక్కకు రాగలవని చెప్పి దేవుని వాక్యం చెప్పబడుతుంది కాబట్టి నీవు యథార్థమైన హృదయం కలిగి సత్య ప్రవర్తన కలిగి నీవు జీవించినప్పుడు నిజముగా నీవు వెలుగు మయమైనటువంటి ఆ ఏ సయ్యొద్దకు ఎప్పుడైతే వస్తావో నీ జీవితం కూడా వెలుగు మయముగా దేవాది దేవుడు చేయుటకు ఆయన సమర్థుడు అనే విషయాన్ని నీవు మర్చిపోవద్దు నిత్యము కూడా ఆ వెలుగయ్యినటువంటి దేవాది దేవుని ఎదుకు వచ్చినప్పుడు మన జీవితము కూడా వెలుగు మయమై ఉంటుందని చెప్పి నీవు నేను నేర్చుకోవాలి మా అదేవిధంగా ఆ యొక్క బుద్ధి లేని కన్యకలు ఏం చేశారంటే దివిటిలో నూనె లేదు వారి జీవితంలో మరి నూనె లేనటువంటి అనుభవంలో నీవు ఉంటాకి వీల్లేదు కానీ నిత్యము నూనె కలిగి అంటే పరిశుద్ధాత్మను కలిగి నీవు జీవిస్తే నీవు ప్రకాశమానంగా ఉంటావు దేవుని వాక్యం చెప్పబడుతుంది ఎంతరూ అనేకులను త్రిపుతురో వారు ఆకాశ మండలమందున జ్యోతుల వలె ప్రకాశించదరు నీవు ప్రకాశించాలంటే నీవు దేవుని యొక్కకు రావాలి దేవుని యొక్కకు వచ్చావమ్మా కానీ మా క్రియలు మారలేదంటే కాదు కానీ నీ ప్రవర్తన మారాలి ఎలాగ మారాలంటే నీవు యథార్థవంతుడవై ఉండాలి నీవు యథార్థవంతుడవై జీవిస్తే దేవుడు నీ కోసం అనేకమైన అద్భుతాలు చేయడానికి అనేకమైన ఆశ్చర్య కార్యాలు చేయడానికి దేవుడు సమర్థుడై ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ నిజముగా మన దేవుడు సజీవుడైన దేవుడు మనం ఆరాధించుతున్న దేవుడు కనులుండి చూచే దేవుడు నోరుండి మాట్లాడే దేవుడు చెవులుండి ఆలకించే దేవుడు నువ్వు ఎప్పుడైతే మొరపెడతావో నిజముగా మొరపెట్టి వారికి యహోవా సమీపంగా ఉన్నాడు నువ్వు ఆ వెలుగమయమైనటువంటి దేవుని యొక్కకు వచ్చి నువ్వు నిజముగా మొరపెట్టినప్పుడు దేవాది దేవుడు నీ జీవితంలో అద్భుత కార్యములు ఆశ్చర్య కార్యములు చేయుటకు దేవుడు సమర్థుడై ఉన్నాడు అదేవిధంగా మరొక వాక్యం చూద్దాం చూడండి ప్రకటన గ్రంథము ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము ఇరవై రెండు నుంచి ఇరవై ఏడు వరకు సర్వాధికారి అయినటువంటి దేవుడుకు ప్రభువును గొర్రెపిల్లయు దానికి దేవాలయమై ఉన్నారు ఆ పట్టణములో ప్రకాశించటకు సూర్యుడైనను చంద్రుడైనను దానికి అక్కరలేదు దేవుని వెలుగయే దానిలో ప్రకాశించను గొర్రె పిల్లయే దానికి దీపము ఆ యొక్క పరలోక పట్టణములు ఈ లోకములో నీవు యథార్థముగా జీవించి ఏ సయ్యను హత్తుకొని ఎప్పుడైతే దేవుని విషయంలో నీవు యథార్థముగా జీవిస్తావో అప్పుడు దేవుడు నిన్ను ఎక్కడికి తీసుకెళ్తారంటే సూర్యుడైనను చంద్రుడైనను అక్కర లేనటువంటి ఆ యొక్క పరలోక రాజ్యములకు నిన్ను నన్ను ప్రవేశపెడతాడు అందుకే దేవుని వాక్యం చెప్పడుతుంది గొర్రె పిల్ల ఏ దానికి దీపము ఆ యేసు క్రీస్తు వారు మాత్రమే అక్కడ దీపమై ఉన్నారని చెప్పి దేవుని వాక్యం చెప్పబడుతుంది ఆకలి దప్పికలు లేవు నిత్యానందము అనేటువంటి ఆ యొక్క రాజ్యంలో నీవు ప్రవేశించాలంటే నీవు ఈ లోకములో బ్రతికి ఉన్నప్పుడే నువ్వు తర్వాత నువ్వు ఏది చేయలేవు మా దేవుడు అనేక విషయాలు మరి మర్మముగా ఉంచాడు ఆయన రాకడెప్పుడు మనకు తెలియదు మన ప్రాణం పోకడెప్పుడు మనకు తెలియదు కాబట్టి నీవు అన్ని అవయవాలు పనిచేస్తుండగానే దేవుని కొరకు నీవు యథార్థత కలిగి జీవించు దేవుని ఎద్దకు నీవు వచ్చినప్పుడు నీ జీవితంలో ఈ లోకములో నీకు అత్యధికమైన ఆశీర్వాదాలు దేవుడు దయచేస్తాడు అంత మాత్రమే కాదు నిత్య రాజ్యానికి నిన్ను నన్ను వారసులుగా 
చేస్తాడు ఎటువంటి రాజ్యం అంటే ఆ రాజ్యంలో సూర్యుడైనను చంద్రుడైనను అక్కర లేనటువంటి రాజ్యం ఆ రాజ్యంలో గొర్రె పిల్లయే వెలుగై ఉన్నదని చెప్పి దేవుని వాక్యం చెప్పబడుతుంది జనులు దాని వెలుగునందు సంచరింతురు భూరాజులు తమ మహిమ దానిలోనికి తీసుకొని వత్తురు అక్కడ రాత్రి లేనందున దాని గుమ్మములు పగటి వేళ ఏమాత్రమును వేయబడవు జనులు తమ మహిమను ఘనతను దానిలోనికి తీసుకుని వచ్చెదరు గొర్రె పిల్ల యొక్క జీవగ్రంథమందు వ్రాయబడిన వారే దానిలో ప్రవేశించదరు కానీ నిషిద్ధమైన దేదైనను అసహ్యమైన దానిని అబద్ధమైన దానిని జరిగించువాడేనను దానిలోనికి ప్రవేశింపనే ప్రవేశింపడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ్య దేవుడు ఏది కూడా మరి పరలోక రాజ్య విషయంలో ముందుగానే నీతో చెప్తున్నాడు నీవు యథార్థముగా ప్రవర్తించినప్పుడు నిషిద్ధమైనది అసహ్యమైనది ఈ లోకములో జరిగించుకోకుండా అబద్ధమని జరిగించుకోకుండా ఆ అబద్ధమే నిన్ను అగ్నిగంధంలోకి తీసుకువెళ్తుంది అనే విషయాన్ని మర్చిపోకూడదు అబద్ధం ఆడేవారు దానిలో ప్రవేశింపనే ప్రవేశింపరని చెప్పి దేవుని వాక్యం చెప్పబడుతుంది నీవు ఈ ధనము దేవుని వాక్యం వింటున్నావు దేవుని యొక్కకు వచ్చావు దేవుడు నీ కోసమే ఈ వాక్యాన్ని వివరిస్తున్నాడు అనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకో నా యొక్క ప్రవర్తన ఎలా ఉంది నేను యథార్థమైన జీవితం కలిగి జీవిస్తున్నానా నా జీవితము నా యథార్థ ప్రవర్తన మనుషుల దృష్టికి మాత్రమే కాదు సృష్టికర్తనటువంటి దేవుని దృష్టికి నేను యథార్థంగా బ్రతుకుతున్నానా లేదా నా బ్రతుకులో మరి నా మాటలో నా చూపులో నా తలంపుల్లో నేను ఏ విషయంలో దేవునిని మరచి దేవునిని విడిచి జీవించేదానిగా ఉన్నాను ఒకసారి నేను నీవు పరిశీలన చేసుకో దేవాది దేవుడు ముందే చెప్పేశాడు ఆ యొక్క పరలోక రాజ్యం ఎలా ఉంటుందో దాని వైభవం ఎలా ఉంటుందో మరి ఆ పన్నెండు గుమ్మములతో పన్నెండు రత్నములతో కట్టబడినటువంటి ఆ యొక్క పరలోక రాజ్యంలోనికి నిన్ను నన్ను ప్రవేశపెట్టాలంటే నీవు నేను కూడా యథార్థత కలిగి జీవించాలి ఈ లోకములో ఈ చిన్న జీవితంలో నీవు యథార్థత కలిగి జీవిస్తే మరి అక్కడ సూర్యుడైనను చంద్రుడైనను అక్కర లేనటువంటి ఆ నిత్య రాజ్యములోనికి దేవాది దేవుడు నిన్ను నన్ను తీసుకువెళ్తాడు ఆ నిత్య రాజ్యంలో మరి వెలుగు ఎవరై ఉన్నారంటే గొర్రె పిల్లయే దీపము అని చెప్పి దేవుని వాక్యం చెప్పబడుతుంది ఆ యేసుక్రీస్తు వారి ఎందుకు ఇప్పుడే నీవు రావాలి మరి ఈ రోజులో యేసుక్రీస్తు నమ్ముకుంటే వాళ్ళకి ప్రాఫిట్ కావాలి ఏం ప్రాఫిట్ అంటే ఈ లోకంలో ఏదో చిన్న చిన్న విషయాల్లో ప్రాఫిట్ కావాలి కానీ దేవుడు అంటున్నాడు అమ్మ ఈ చిన్న చిన్న విషయాల్లో మాత్రమే కాదమ్మా నిన్ను ఉన్నతమైన స్థానంలో పెడతాను నిన్ను నిత్య రాజ్యంలో పెడతానమ్మా నీ ఆత్మ నరకంలో పడకుండా కాపాడతానమ్మా అని చెప్పి దేవాది దేవుడు నీ కోసం నా కోసం దివారాత్రులు తమ చేతులు చాపుచున్నాడు పంచ గాయములు పొందిన ఏ సయ్య వైపు నీవు చూసినప్పుడు నిజముగా నీ జీవితంలో అద్భుత కార్యం జరుగుద్ది నీ జీవితంలో ఆశ్చర్య కార్యం జరుగుద్ది ఏసు క్రీస్తు ద్వారా తప్ప మరి ఏ మార్గము పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళడానికి వీలు లేదనే విషయాన్ని నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకో నువ్వు ఏ సైను నమ్ముకుంటే నీ జీవితంలో అద్భుత కార్యాలు జరుగుతాయి నువ్వు ఏ సైను నమ్ముకుంటే ఆశ్చర్య కార్యాలు జరుగుతాయి అంత మాత్రమే కాదు ఆయన చెబుతున్నాడు నిజముగా నా యొక్కకు రండి నేను నీకు జీవజల నదిలిస్తానని చెప్తున్నాడు ఆ పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించాలంటే నీవు నేనేం చేయాలంటే మరి యథార్థమైన ప్రవర్తన కలిగి సత్య ప్రవర్తన కలిగి ఆ వెలుగు ఎద్దకు రావాలని చెప్పి దేవదేవుడు నీకు నాకు చెప్తున్నాడు అంత మాత్రమే కాదు మరొక వాక్యం చూద్దాం చూడండి నిర్గమాకాండము ఇరవై ఏడవ అధ్యాయము ఇరవై వచనం మరియు దీపము నిత్యము వెలుగుచుండినట్లు ప్రదీపమునకు దంచి తీసిన అచ్చము ఒలీవ నూనె తేవలని ఇజ్రాయిల్కి ఆజ్ఞాపించము దీపములో ఏముండాలంటే దీపము నిత్యము వెలుగుచుండాలి ఒకరోజు వెలిగి ఒకరోజు ఆరిపోయే దీపము ఉంటాకి వీల్లేదు ఆ ప్రదీపములు దంచి తీసిన అచ్చము ఒలీవ నూనె తేవలను దీపాలు దేనితో వెలిగించబడాలంటే మరి మిషనరీ కాదు కానీ దంచి తీసిన వలి నూనె కావాలని చెప్పి దేవుని వాక్యం చెప్పబడుతుంది అది పరిశుద్ధాత్మకు సాదృశ్యం ఎప్పుడు కూడా పరిశుద్ధాత్మ నీతో ఉంటే నీ ముఖము తేజస్సుగా ఉంటుంది నువ్వు ఆనందంగా ఉంటావు నువ్వు సంతోషంగా ఉంటావు నువ్వు నెమ్మది కలిగి జీవిస్తావు సమాధానం కలిగి ఉంటావు ఎందుకంటే యోపు భక్తుడు చెప్పాడు నేను ఈ లోకంలోకి ఏదీ తీసుకుని రాలేదు నేను ఈ లోకం నుంచి ఏదీ తీసుకొని పోను అని చెప్పాడు కాబట్టి 
అటువంటి విశ్వాసంతో అటువంటి నిరీక్షణ కలిగి ధైర్యము కలిగి నీవు జీవించినప్పుడు నిజముగా దేవాది దేవుడు నీతో కూడా ఉంటాడు ఆ పరిశుద్ధాత్ముడు నీలో నివాసం చేయాలంటే నీవు యథార్థ హృదయుడివై ఉండాలి యథార్థ హృదయుడివై ఉన్నప్పుడు నీవు వెలుగు వద్దకు వచ్చినప్పుడు దేవాది దేవుడు నీలో నివాసము చేస్తానని చెప్పి దేవుని వాక్యం చెప్పబడుతుంది పేసరికి రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచ్చిన చూస్తే వెలుగు ఫలము సమస్త విధములైన మంచితనము నీతి సత్యమను వాటిలో కనబడుచున్నది వెలుగు ఫలము నీ వెలుగు వద్దకు వచ్చామండి వెలుగులోకి వచ్చామండి ఏ సైన్ నమ్ముకున్నామండి అని చెప్పడం మాత్రమే కాదు కానీ ఆ వెలుగు ఫలం అంట ఏమేమి కలిగి ఉంటాయంటే సమస్త విధములైన మంచితనం ఒక మంచితనం కాదు ఎటువంటి మంచితనం ఉండాలండి సమస్త విధములైన మంచితనము నీతి సత్యమను వాటిలో కనబడుచున్నది ఆ వెలుగు ఫలాన్ని నీవు అనుభవించాలి ఆ వెలుగు ఫలము ఎందుకు నీవు రావాలి ఆ వెలుగు ఫలములో ఉన్నటువంటి సమస్త విధములైన మంచితనము నీతి సత్యము నిన్ను ఏలుబడి చేయాలి నేను ఎప్పుడు కూడా నీలో దుర్నీతి ఉంటాకి వీల్లేదు నీలో స్వనీతి ఉంటాకి వీల్లేదు నీలో దేవునికి ఇష్టమైన ఏది ఉంటాకి వీల్లేదు కానీ నీవు సమస్త విధములైన మంచితనము నిన్ను ఏలుబడి చేయాలి మంచితనాలు ఉంటే మాత్రమే సరిపోదు కానీ నీలో ఏముండాలి ఆ వెలుగు ఫలమైనటువంటి నీతి నిన్ను ఏలుబడి చేయాలి కాబట్టి ఆ వెలుగు ఫలమైనటువంటి సత్యము నిన్ను ఏలుబడి చేయాలి దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు నీ జీవితంలో వెలుగునదా నీ జీవితంలో నీవు వెలుగును అనుభవిస్తున్నావా ఏసుక్రీస్తు వారి ఎందుకు నీవు వచ్చావా ఏసుక్రీస్తు నీవు అంగీకరించావా ఏసుక్రీస్తు నీ స్వరక్షకుడుగా నీవు అంగీకరించావా ఇదే రక్షణ దినం ఇప్పుడే అనుకూల సమయం దేవుడు నీతోనే మాట్లాడుతున్నాడు నీవు ఏ సై ఎద్దకు వెళ్ళు ఏ సయ్య పాదాలు పట్టుకో అయ్యా నేను పాపినయ్యా నన్ను క్షమించు ప్రభా అని చెప్పి ఎప్పుడైతే మరి ఆ పాపాన్ని గురించి నీవు పశ్చాత్త పడతావో ఆ పాపాన్ని గురించి వేదన పడతావో నువ్వు ఆ పాపాన్ని విడిచిపెడతావో అప్పుడు వెలుగు వచ్చి నిన్ను కమ్ముకుంటుంది వెలుగు నిన్ను ఆవరించి ఉంటుంది వెలుగు నీ చుట్టూ కావలి కాస్తుందని చెప్పి దేవుని వాక్యం చెప్పబడుతుంది వారు ఆయన తట్టు చూడగా వారికి వెలుగు కలిగను వారి ముఖము లెన్నడును లజ్జింపకపోయను అని చెప్పి దేవుని వాక్యం చెప్పబడుతుంది నీవు సత్యవర్తనలు అయితే నువ్వు ఏ సై ఎద్దకు రావాలి నువ్వు సత్య ప్రవర్తనను అనేకులకు ప్రచురపరచు నిమిత్తము అనేకులకు ప్రత్యక్షపరచబడు నిమిత్తము నువ్వేం చేయాలంటే వెలుగు మయమై ఉండాలి దేవుడు ఎక్కడ నివసిస్తాడంటే ఆయన దీపస్తంభముల మధ్య సంచరించేవాడు అంతేగాని చీకటిలో సంచరించేవాడు కాదు నీలో నీకు దేవుడు ఉండాలి నీతో దేవుడు ఉండాలంటే నీలో వెలుగు ఉండాలి నీలో దేవుని కార్యం ఉండాలి సత్య ప్రవర్తన కలిగి జీవించాలి సమస్త విధమైన మంచితనం నువ్వు కలిగి ఉండాలి నీలో నీతి ఉండాలి నీలో సత్యం ఉండాలి అప్పుడు దేవుడు నీతో కూడా నివాసము చేస్తాడు దేవుని వాక్యం చెప్పబడుతుంది ఆయన ప్రజలతో ఆయన కాపురం ఉండును అని చెప్పి దేవుని వాక్యం చెప్పబడుతుంది నీతో కూడా ఆయన కాపురం ఉండాలంటే నీతో నివాసం చేయాలి నీ వెళ్ళిన చోట ప్రతి చోటకి ఆయన రావాలి నీలో ఆయన నివసించాలి అంటే నీ జీవితంలో వెలుగుమయమైనటువంటి జీవితం నీకు ఉండాలి అప్పుడు దేవుని వాక్యంలో మరి పాటలు పాడినట్టుగా నా దీపము ఏసయ్యా నీ వెలిగించావయ్యా అది సుడిగాలిలో అయినా జడి వానలోనైనా ఆరిపోదు నాయన ఎందుకంటే నీవు వెలిగించిన దీపం కాబట్టి నీ వెలిగించిన దీపం ఇప్పుడు కూడా చీకు పడదు చింత పడదు దేవుని వాక్యం చెప్పబడుతుంది యథార్థ హృదయులంట నీటి కాలువన వారు నాటబడినదాటి ఉంటారంట వారు మరి వర్షము రాని సంవత్సరంలో కూడా మరి చీకు పడరు కాపు మానరు అని చెప్పి దేవుని వాక్యం చెప్పబడుతుంది అటువంటి జీవితము నీలో నాలో ఉండాలి అటువంటి జీవితంలో మనం రావాలంటే ఏ సైను నీ పూర్ణ హృదయంతో నీవు అంగీకరించాలి ఏ సై పాదాలు పట్టుకోవాలి కన్నీరు కార్చాలి అంగలార్చాలి నీలో ఉన్న పాపాన్ని ఇప్పుడే నువ్వు కడిగి వేసుకోవాలి తలలో ఉంచినట్లయితే ప్రార్థన చేసుకున్నావు పరిశుద్ధుడును మహాగణుడును మహోన్నతుడును అత్యున్నత సింహాసనం మీద ఆశ్రయనైన ప్రభువ ఈ దినం మీరు మాతో మాట్లాడిన ప్రభువ నీ మాటను బట్టి నీకు వందనాలయ్యా అయ్యా మా పూర్ణ హృదయముతో మా పూర్ణ ఆత్మతో ప్రభు వెలుగైనటువంటి నీ అద్దకు వచ్చినప్పుడు నాయన మా ముఖములెన్నడూ లజ్జింపకపోనని చెప్పి ప్రభు నువ్వు మాకు తెలియజేసావు నాయన యథార్థవంతులకు చీకటిలో వెలుగు పుట్టినన్నావు ప్రభు మాకు యథార్థమైన జీవితం దయచేయి నాయన సమస్త విధములైనటువంటి అయ్యా మంచితనాన్ని మాకు దయచేయండి ప్రభు ఆ వెలుగు ఫలాన్ని ప్రభు మేము అనుభవించేవారిగా ఉంటాకి సహాయం చేయండి నీ కృప కాపుదల దయచేయండి ప్రభు ఈ వాక్యం వినటువంటి బిడ్డలు ప్రభు అయ్యా ఈ వాక్యము మంచి నేలన పడిన విత్తనం వలె వారి జీవితాలు ప్రభు 
ఫలించాలయ్యా వారు అభివృద్ధి చెందాలయ్యా క్రీస్తు ఏసునందున కృప చేత బలవంతులు కావాలి నాయన నీకు స్తోత్రాలయ్యా సహాయం చేయండి అయ్యా నిత్య రాజ్య వారసులుగా ఉండటానికి సహాయం చేయండి అయ్యా సూర్యుడు అక్కర్లేని చంద్రుడు అక్కర్లేని అయా గొర్రె పిల్లయే దీపము కొండ నిత్య రాజ్యములో అయ్యా నిజముగా ఏసు నామములో ప్రార్థన చేర్చిన ప్రతి బిడ్డ కూడా నాయన అట్టి భాగ్యాన్ని పొందడానికి నీ కృప దయచేయండి ఏసు నామం అడుగుతున్నాము పరమ తండ్రి ఆమె దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించిన గాక Thank you.